Столовую Мендору выделить дополнительные материалы и технику, чтобы в короткие сроки закончить ремонт. В Кисловодске продолжается строительство нового корпуса городской больницы в рамках государственной программы развития здравоохранения. На завершающем этапе отделочной работы и благоустройства прилегающей территории. О том, какой станет городская больница уже в этом году, расскажет Евгений Мартынов. Новый корпус больницы почти полностью готов. На улице установлены фонари, по периметру возбили заборы, постелили асфальт. Говорит главный врач Кисловодской городской больницы Дмитрий Шевченко. Долго это мы ждали этот объект, потому что условия труда здесь совершенно другие, да, как по нормальным условиям это будет работать, хочется оказывать качественную медицинскую помощь. То есть в данный момент занимается благоустройством подрядчик, то есть положена тротуарная плитка, сделан вот ограждение по опорной стенке, так скажем. На третьем этаже будет 10 операционных с палатой пробуждения, на втором этаже палата интенсивной терапии, 6 кардиологии и 6 неврологии. На первом этаже прием пациентов. Старое здание и новый корпус соединены переходом. Новое здание соединяется переходом надземным со старым зданием, там где располагаются основные отделения, да, но с приемного покоя, то есть пациент по этому переходу он будет доставляться то есть в отделение или После операции, после оказания интенсивной помощи он будет доставляться в профильное отделение. Большую часть медицинского оборудования уже купили и готовится к установке. Установлен уже рентгенаппарат, то есть он сейчас проводится наладка, да. То есть на этой неделе подрядчик должен заняться установкой ангиографической операционной именно оборудования на подходе МРТ. КТ здесь будет, то есть, ну, работы ведутся, так скажем, в полном объеме. Строительство отдельного корпуса Кисловодской городской больницы – часть государственной программы развития здравоохранения. В планах завершить строительство в этом году, говорит исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры края Валерий Савченко. Общий объем средств, выделенных на строительство объекта, составляет сегодня 20 миллионов рублей. В этом году на Ставрополе построят 60 быстрых автомобильных электрозаправок. Наш край стал одним из пилотных российских регионов, где уже в течение двух лет реализуется концепция развития электрозарядной инфраструктуры. На это выделено 165 миллионов рублей. Проект курирует Краевое министерство энергетики, промышленности и связи. Благодаря развитой сети заправок для электромобилей по нашему краю и всему югу России можно будет передвигаться на таких машинах беспрепятственно, развивая экологический туризм. Первую быструю зарядную станцию для электромобилей запустили в Железноводске в прошлом году. Сегодня в крае уже действует 16 таких электрозаправок. В этом году на Ставрополе откроют сразу три детских технопарка «Кванториум» в Минеральных водах Буленовский и Пятигорске. Так, Минеловодский «Кванториум» начнет работу 1 сентября. Он будет на базе школы номер 20. В технопарке школьники будут изучать химию, физику, биологию и робототехнику. Ребята получат представление о медицине, экологии и биотехнологиях. Проверять полученные теоретические знания на практике дети будут в лабораториях. В Ставрополе примет участие в форуме созидателей строительства и сельское хозяйство. Он откроется на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве в рамках фестиваля профессий. Представители Ставропольского государственного аграрного университета расскажут, как меняется спрос на специалистов в агропромышленном комплексе и какие компетенции будут востребованы в перспективе. А представители ведущих агрохозяйств края проведут виртуальные профтуры по действующим предприятиям. Радио России Ставрополье. Больше 43 миллионов рублей за минувшую неделю жители Ставрополя перевели мошенникам, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по краю. Одной из жертв аферистов стала 65-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником инвестиционной платформы. Под предлогом заработка собеседник убедил жертву перечислить ему на счет более 800 тысяч рублей. Однако обещанную прибыль женщина так и не получила. Тогда она поняла, что ее обманули. Пострадавшая обратилась за заявлением в полицию. Теперь установить личность злоумышленника предстоит правоохранителям возбуждено уголовное дело. 
Открылась регистрация участников Всероссийского молодежного образовательного форума «Машук». Этим летом с 9 по 23 августа он примет 2200 человек со всей страны. Место проведения неизменно Комсомольская поляна у подножия горы «Машук» в Пятигорске. В этом году участниками «Машука» станут педагоги, советники по воспитательной работе, преподаватели, воспитатели и специалисты в сфере дошкольного образования. Студенты педагогических специальностей, молодые активисты общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи движения первых. Форум пройдет в две смены – знания 9-15 августа и мастерство 16-23 августа. 15 тематических направлений затронут все аспекты развития педагогики и наставничества в России. В Кисловодском музее усадьбы художника Николая Ярошенко открылась выставка «Крым. Частица Великой России». Она состоит из произведений, находящихся в фондах Белой виллы и посвящена 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. В экспозиции полотна художников 19-20 веков, чье творчество было так или иначе связано с Крымской землей. Здесь можно увидеть картину «Памятник Александру Третьему», принадлежащую кисти Ивана Айвазовского, пейзаж моря и акварельный этюд «Берег моря» Валентина Фельдмана. Крымские горы Ольги Брендель. Впервые объединены в единый экспозиционный мотив работы разных мастеров, обращавшихся к крымскому пейзажу. У каждого автора свой взгляд на красоту природы легендарного полуострова. Историю традиций современных семейных отношений отразит новая выставка «Семейные традиции», подготовленная сотрудниками Старопольского государственного музея-заповедника имени Прозрителева и Права. Она откроется 22 марта у фасада здания музея. Такие уличные экспозиции музей проводит регулярно, посвящая каждую самым актуальным темам времени. Эту выставку музейщики задумали как часть программы «Года семьи». Инвалидов третьей группы вызвал негодование на Украине, было отправлено в работу. Второй написал, что Еврокомиссия в ближайшие дни может обложить пошлиной 95 евро за тонну импорта зерновых из России и Беларуси. По словам источников издания, это приведет к повышению цен не менее чем на 50%. Кроме того, ЕК может вести дополнительные пошлины на поставки семян, масличных культур и продуктов их переработки. По словам представителя Кремля, в случае необходимости Москва примет ответные меры. По данным Financial Times, в прошлом году Россия поставила в ЕС 4 миллиона тонн зерна и семян масличных культур, что составляет примерно 1% от общего европейского спроса. Москва ответит на высылку Молдавии сотрудник посольства России. Об этом заявили в нашем МИДе. Сегодня посол России в Кишиневе Олег Лесницов был вызван в молдавский МИД, где ему включили уведомление о том, что один из сотрудников Дегнесии объявлен персоналом град и должен покинуть республику. Дипломата вызывали в министерство из-за открытия избирательных участков для выборов президента России на территории Приднестровья. Ранее власти Молдавии разрешили России организовать только один участок. Приднестровья открыли шесть. Лесницов пояснял, что поступило большее количество обращений от сограждан с просьбой обеспечить возможность участия в выборах президента России. Он отметил, что задача любого депредставительства содействовать защите законных прав и интересов своих граждан. Певец Валерий Леонтьев решил завершить концертную деятельность в связи с своим 75-летием. Об этом сообщил директор артиста. Он отметил, что Леонтьев довольно давно ушел со сцены, просто неофициально. Он был плохо проведет для Леонтьев прощальный тур. Его директор ответил отрицательно. За свою карьеру народный артист выпустил около 30 авторских пластинок и компакт-дисков. Валерий Леонтьев исполнитель таких хитов, как «Верный Саш», «Дельтаплан», «Зеленый свет» и «Казанова». К концу недели в столичном регионе потеплее до плюс 10, температура будет расти с каждым днем, обойдется без существенных осадков, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра у нас наступает астрономическая весна, то есть день весеннего равноденствия, день становится равным ночи, ну и, соответственно, все это будет проистекать на фоне усиления скандинавского антициклона, который будет определять похожий характер медиаусловий до конца недели. А это значит, обойдется без осадков, из-за туч выглянет солнце, ну и, соответственно, температурный режим начнет с каждым днем повышаться. Если ближайшей ночью это 0-2 в Москве, днем плюс 5-7, 21 числа уже ну, ночью подмораживает, еще минус 4, где-то днем уже до плюс 7, 22 числа минус 3 под утро, днем уже плюс 8, ну и на 23 марта, когда у нас ожидается день метеоролога, ночью будет не прохладнее около нулевой отметки, ну а дневные часы на 2 23 на 24 ожидаем мощный всплеск тепла до плюс 9, плюс 10 градусов. И я думаю, что дальше оно будет только больше. По словам синоптика, не за горами и фенологическая весна, как